വെൽക്കം ടു എജ്യൂസ് അക്കാഡമി ഐ എം സബ്ന ലാബ് ഫാക്കൽറ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എം ഒ എച്ച് ഡി എച്ച് എ ട്രോമെട്രിക് വേൾഡ് ജി സി സി കൺട്രീസിലോട്ടുള്ള എക്സാംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനാണ് ആ എക്സാമിന് ഏത് എങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എജൂസ് അക്കാഡമി അല്ലെങ്കിൽ എജൂസിൻ്റെ ലേണിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം നമുക്ക് എജൂസ് ലേണിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഒ എസിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ സോ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആക്കാതെ നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം ഒരു റാൻഡം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് മെയിൽ സ്വിമർ പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് സിവിയർ ഹെഡ് ഏക്ക് ഫീവർ വോംറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂഷൻ ആഫ്റ്റർ സ്വിമ്മിംഗ് ഇൻ എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് സി എസ് എഫ് അനാലിസിസ് ഷോസ് അമീബിക് ട്രോഫോസ് ഓയിഡ്സ് വട്ട് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ഡയഗ്നോസിസ് അപ്പോൾ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കിൽ പോയിട്ട് അവർ സ്വിമ്മ് ചെയ്തു സ്വിമ്മ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഹി ഹാവ് എ സിവിയർ ഹെഡ് ഏക്ക് നല്ലൊരു ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫീവർ വോമിറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ സി എസ് എഫ് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അമീബിക് ട്രോഫോസ് ഓയിഡ്സിൻ്റെ പ്രസൻസും കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് എ മലേരിയ ബി ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് സി വൈറൽ എൻസെഫലൈറ്റിസ് ആൻഡ് പ്രൈമറി അമി അമീബിക് എൻസെഫലൈറ്റിസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി അമീബിക് ട്രോപ്പസോയിഡ്സിന് റിപ്പോർട്ടഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികം ടെൻഷൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അധികം ചിന്തിക്കാതെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ദ ആൻസർ ഈസ് ഡി പ്രൈമറി അമീബിക് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ A transplant patient is currently receiving steroid. The patient is now complaining of abdominal pain and has symptoms of pneumonia and positive blood culture with gram negative probes. Apo uh, eyal ku uh, complaining of abdominal pain aanu uh, parayunnathu uh, to. Abdominal pain verunnundu. Pneumonia ide symptoms undu. Blood culture edappol gram negative probes nim kandu. The individual has been living in the United States for 20 years that not the point. and but grow in the central america the most likely parasite causing these symptoms appo parasite edaanu nanu choichirikkunnathu namukku ee oru question kaanumbol eppolum confusion undavunnundam kaaranam blood culture edappol gram negative roots ne aanallo kandathu so why they are asking for a parasite nadathalle appo adinulla oru reason enna nu parichinnale iyaalu steroid edukkunna aanu appo steroid edukkunna aal aayirundu nammude body il immuno compromised aaya oru condition alleng nammude immunity weak aavunna oru condition aanu verunnathu സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും പേഴ്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സിംറ്റമാറ്റിക് അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ അങ്ങനെ ഒരു വന്ന് ഡിസീസ് ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഇയാൾ ഒരു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും സെൻട്രൽ അമേരിക്കയിൽ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരില് നെമറ്റോസിന്റെ പ്രസൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു അബ്ഡോമിനൽ പെയിനും ന്യൂമോണിയുടെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ട്രിപ്പോണിസമ ബ്രൂസി ട്രിപ്പോണിസമ ബ്രൂസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസ് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ എന്നല്ല ഫീവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണല്ലേ ദൻ ജിയാഡിയ ലാംഗ്ലിയ ജിയാഡിയ ലാംഗ്ലിയ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡയറിയുടെ കേസ് കാണിക്കും ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല അതിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ദൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്ട്രോഞ്ചിലോഡ് സ്റ്റെർപൊറാലിസ് ആണ് സ്ട്രോഞ്ചിലോഡ് സ്റ്റെർപൊറാലിസിന് ആ ഒരു ലാർവയുടെ മൈഗ്രേഷനും അതേപോലെ തന്നെ റീ ഇൻഫെക്ഷനും ഓട്ടോ ഇൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യാൻ ക്യാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെമറ്റോഡാണ് സ്ട്രോഞ്ചിലോഡ് സ്റ്റെർപൊറാലിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവർ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോസ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക്
the next question a wound specimen obtained from a newborn uh, grow predominantly beta hemolytic colonies of gram positive cocci on 5 sheep 5% sheep blood ada appo namukku endukku kittu indathu gram positive aayittulla cocci aanennalladu manasilai adu pole thanne they are hemolytic aanu beta hemolytic aanennalladu manasilai le the newborn infants was covered with a small skin eruption that gives the appearance of a scaling of skin അപ്പൊ സ്കെയിൽഡ് സ്കിൻ സിൻഡ്രം ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ദ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് കോക്കി പ്രൊവൈഡ് എ കാറ്റലൈസ് പോസിറ്റീവ് വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഷുഡ് ഫോളോ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അവർ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് കോക്കി ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്കെയിൽഡ് സ്കിൻ സിൻഡ്രം ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ കാറ്റലൈസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ സ്കെയിൽഡ് സ്കിൻഡ്രം കോസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഏകദേശം അതുപോലെ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റെഫലകോക്കസ് ഓറിയസും സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റെപ്റ്റോകോക്കസ് ഫയോജൻസും സോറി സ്റ്റെഫലകോക്കസ് ഓറിയസും സ്റ്റെപ്റ്റോകോക്കസ് ഫയോജൻസും അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ ഇവർ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് കാറ്റലൈസ് പോസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാറ്റലൈസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫിനെയും സ്റ്റെപ്പിനെയും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് കാറ്റലൈസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെ സോ ഇവിടെ കാറ്റലൈസ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാഫ് ഓർഗാനിസം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാഫ് ഓർഗാനിസത്തിൽ സ്കെയിൽഡ് സ്കെയിലിംഗ് ഓഫ് സ്കിൻ സിൻഡ്രം കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം സ്റ്റാഫ് ഓറിസ് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റാഫ് ഓറിസിന്റെ കൺഫർമേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം സ്റ്റാഫ് ഓറിസിന്റെ കൺഫർമേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊയാഗുലീസ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ ചൂസ് ഫോർ ദി ബി ആൻസർ ഇതിന് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊയാഗുലേഷൻ ആണ് സോയാഗുലേസ് ആണ് അപ്പൊ കൊയാഗുലേസ് ടെസ്റ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ദി ഗ്ലൂക്കോസ് ഫെർമൻഡേസ് ആൻഡ് ഡി എൻ എസ് ദീസ് ആർ ഓൾ ദ കൺഫർമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റാഫ് ഓറിയസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പേഷ്യൻറ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് റിസൾട്ട് ആർ ദ ഫോളോ ദാറ്റ് മീൻസ് പി എച്ച് സെവൻ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് പി സി ഒ ടു ടു ആൻഡ് എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വന്റി നയൻ ദീസ് റിസൾട്ട് വിൽ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പി എച്ച് സെവൻ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ സെവൻ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അസിഡോസി Acidosis, acidic condition and and here the PCO2 value is is that means very low and HCO3 value is 29. So this is a uh, 29 is a normal value ആണ് അപ്പോ ഇതിനകത്ത് അസിഡോസിസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നിലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അല്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി സി ഒ ടു കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഇതുണ്ട് പി എച്ച് കുറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എച്ചിന് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് പി എച്ച് ഡിക്രീസ് ആവാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബൈകാർബിനേറ്റിന്റെ ലെവലും ഡിക്രീസ്ഡ് ആവും ഇൻ കേസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതേസമയം മെറ്റബോളിക്കിന്റെ കേസിൽ കേട്ടോ റെസ്പിറേറ്ററിന്റെ കേസിൽ പി എച്ചും പി സി ഒ ടും തമ്മിലും ഇൻവേഴ്സിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണ് കേട്ടോ സോ കണ്ടീഷൻ ഈസ് റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് സ്റ്റെയിൻ പെരിഫറൽ ബ്ലഡ് സ്പിലിംഗ് പിക്ചർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറൈസ് ദ മോർഫോളജി ഓഫ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പ്ലേറ്റ് സോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ന്യൂട്രോഫിൽ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ന്യൂട്രോഫിൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂട്രോഫിന് എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ first one is the normal morphology it's not a normal morphology the next is the dolly body stoxic granulation and hypersegmentation normal morphology alla dolly body cell dolly body ko korchu kooda kattikana kaanam then uh, toxic granulation in other normally or neutrophil ne kaanunadine kaalum koodal granules nu kaanan pettunnadu le like nallona namukku aa oru eosinophil ne oru characteristic granules aanu idinagath kaanunnadu so toxic granulation varanulla chance undu The next is the hypersegmentation. Hypersegmentation is not five to six lobes. We have to say hypersegmentation. Better. So the answer is toxic granules. Toxic granulation is not the same. These granules display the evidence of large purple lazerophilic granules characteristic of toxic granulation. The next is which regulatory
ഈ കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഓരോ ഏജൻസീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പേഷ്യന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റർ ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സോറി എംപ്ലോയിഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വശ്യൻ സോ അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുന്ന കാണി കാര്യങ്ങളാണ് പി ഇ ഇ കിറ്റിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കാണിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിനേഷൻ വിതൗട്ട് ഫോസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അത് വരുന്നത് ഒ എസ് എച്ച് ആണ് ഒ എസ് എച്ച് യുടെ മെയിൻ അതായത് ഓക്യുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ മെയിൻലി എയിമിങ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയിസ് എംപ്ലോയിസിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയാണ് ഈ ഒ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോളജി സൂപ്പർവൈസർ ഓർഡർ സെവറൽ ആന്റി ന്യൂക്ലിയർ ആന്റിബോഡീസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ എ കിഡ്സ് ദ ഔട്ട് സൈഡ് പാക്കേജിംഗ് ഓഫ് ബോത്ത് കിഡ്സ് വാസ് മാർക്ക് ടു സ്റ്റോർ അറ്റ് ടു ടു എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ കിഡ് വേർ ഷിപ്പഡ് വിത്ത് ഡ്രൈ ഐസ് ബട്ട് വേർ അൺപാക്ക് അറ്റ് സെവൻ പി എം ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ മെയിൽ റൂം അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അഞ്ച് സെവൻ എ എം ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് What should be done with, when, with the kids? That is, one of the kids has to order the kids. The kids have to order the kids. But the kids have to ship the kids. In the room temperature, the morning is 7 and the evening is 7. In the evening, it is 12 hours. So, what do we do with the kids? So, they can be placed in inventory. They must be They can be placed in inventory. Test using quality controls before use and use only if you see performance is acceptable. The next is that the kits should not be used for clinical testing. The disposition of the kits depends on the manufacturer's documentation for stability and the lab's load-to-load -load analysis. So, if you have a question, you can ask the question to exam. If you have a question, you can ask the question to exam. If you have a question, you can ask the question to exam. മാനുഫാക്ചറൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മാനുഫാക്ചർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അതിനകത്ത് അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും ഈ കിറ്റിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു നമ്മൾ അതൊരു ഔട്ട് ഓഫ് റൂം അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തെറ്റിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവർ വ്യക്തമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് So, we have to read that. That's what we have to say. 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 Medicines, chemicals, reagents. What we have to follow is the manufacturer's details. The documentation. The documentation. The documentation. So, the answer is D. Then, the next question. A patient tested positive for HIV-1 infection using a reverse transcriptase polymerase chain reaction, that means RT-PCR method. However, uh, one week later, a second blood sample was collected and sent to a reference lab that performed a confirmatory test by Western Road. The Western Road test was negative. But best, what, what's the best to explain these results? Now, first of all, we did RT-PCR and that is positive and uh, one week end we have western route to do that is negative now so, the reason is that the sample for RT-PCR and western route were not from the same patient RT-PCR is more sensitive for early detection the RT-PCR results was falsely positive the RT-PCR tested detected HIV-2 and western route is specific for HIV-1 so this is the answer we have to answer the answer RT-PCR is more sensitive for early detection. That RT-PCR is for early detection is very sensitive. In the question, we have to present the proteins in the question. We have to present the question as sensitive as RT-PCR. So, the question about the test is mainly testing the antibody of HIV. And at that time, we have to get an exposure to the antibody of HIV. Maybe the antibody is... ആ ഒരു വെസ്റ്റേൺ റോട്ട് വഴി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അത്രയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതേസമയം ആർ ടി പി സി ആർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ വൈറൽ ആർ എൻ ഡിസിനെയാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ വിൻഡോ പീരിയഡ്സിൽ വരെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് റിയാക്ഷൻ കിട്ടാം സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആർ ടി പി സി ആർ പോസിറ്റീവായിട്ടും വെസ്റ്റേൺ റോട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ദ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ഏർലി അത് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷന് ആർ ടി പി സി ആർ വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു 
മിസ്മാച്ചിങ് വന്നത് കേട്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് എ പേഷ്യൻസ് പെരിഫറൽ മെയർ റിവീൽസ് ന്യൂമറസ് എൻ ആർ ബി സിസ് മാർക്കറ്റ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് റെഡ് സെൽ മോർഫോളജി ആൻഡ് പ്രൊണൗൺസ്ഡ് പോളിക്രോമേഷ്യ ഇൻ അഡീഷൻ ടു എ ഡിക്രീസ് ഇൻ എച്ച് ബി ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ എച്ച് സി ടി വാല്യൂ വാട്ട് അതർ സി ബി സി പാരാമീറ്റേഴ്സ് മേ ബി ആൻസിപ്പേറ്റഡ് ദർ ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എം സി എച്ച് സി ഇൻക്രീസ്ഡ് എം സി വി ആൻഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് റെഡ് സെൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് എം സി വി അത് ഇൻക്രീസ്ഡ് എം സി വി വരാനുള്ള റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് റെഡ് സെൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ റെഡ് സെൽ മോർഫോളജി പറയുന്നുണ്ട് റെഡ് സെൽ മോർഫോളജിയും അതേപോലെ തന്നെ പോളിക്രോമേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഫോർ ഇൻക്രീസ്ഡ് എം സി വി ഇൻക്രീസ്ഡ് എം സി വി വരാനുള്ള കാരണം അതാണ് ദർ ഇസ് എ പെരിഫറൽ സ്മിയറിൽ മാർക്ക റെഡ് സെൽ റീജനറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എം സി വി എന്ന റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ദ ഫോളോയിങ് റിസൾട്ട്സ് വർ ഒബ്ടൈൻഡ് ഓൺ എ പേഷ്യൻ നോർമൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമൽ പി ടി ആൻഡ് പ്രൊളോങ്ഡ് എ പി ടി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇസ് മോസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദീസ് റിസൾട്ട്സ് സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വന്ന് ഗ്ലാൻസ്മാൻ ട്രോംബോസ്റ്റിനി ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഡിസീസസും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നമുക്ക് എ പി ടി ടി നോർമലി പ്രൊലോങ്ഡ് ആവാറില്ല കേട്ടോ സോ പി ടി നോർമൽ ആയിട്ട് എ പി ടി ടി പ്രൊലോങ്ഡ് ആവുകയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് നോർമൽ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ മെയിൻലി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഹീമോഫിലിയ എ ഹീമോഫിലിയ എയുടെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് നമുക്ക് പി ടി നോർമലും എ പി ടി ടി അബ് നോർമൽ ആയിട്ടും കൂടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് നോർമൽ കൗണ്ടിലും വരുന്നത് കേട്ടോ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഹീമോഫീലിയ എ സോ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ലാബ് ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ്റെ എക്സാമിന് വരാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിനും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ